السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبد و رسول ارسل بالہدا و دین الحق علیہ ادرکنی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا بشيبا يخلق ما يشاء صدق الله العلي العظيم صدق و بلغ رسول النبی الکریم و نحن على ما قال ربنا من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رحمت اللہ انی خائف و جلو یا نعمت اللہ انی مفلس عانی ولیس لی عمل القا العلیم بیہ سوا محبتک العظما و ایمانی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى يَا بَاسِعَ الْكَرَمِ مَوْلَايَ صَلِّ بَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا كُلِّهِمْ يَا دِيَ مَيْتِ نُورُ اللَّهِ احمد نبی صلی اللہ اشرف الخلق رسول اللہ عدر وایا نبی اللہ بدری لم ایریا شوب نبی بی بی آمین تند سبی ولد الامین آئی وننا نبی آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله بيديل الله سمادرني رأيا 
പണ്ഡിത മഹത്വങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരായ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട മുഴുവൻ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഉമറാക്കൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന കാരണമെന്ന് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ ഇരുന്ന് ഈ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ നല്ലവരായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയെ ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ മൊഹബീങ്ങൾ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ധർമ്മനഗർ മഖാം ഉറൂസ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ നടന്നു വരുന്ന ഉറൂസ് പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതവിജ്ഞാന വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല ഈ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം പൊരുത്തം പാവങ്ങളായ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ മഹാന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും തുടർന്ന് മഹാന്മാരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ സംഗമിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്കും നമ്മെ നാമാക്കിയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ മക്കൾ മൊഹബീങ്ങൾ നമ്മുടെ ദീനി സംരംഭങ്ങളുടെ സഹകാരികളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു താല ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത് യുവത്വം നാളെയുടെ നന്മക്ക് എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായതും ജനങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉറ്റുനോൽക്കുന്നതുമായ ഒരു വിഷയം നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു റബു സുഹാനഹു വലിയ പരിഗണന നൽകിയ ഒരു പ്രായാവധിയാണ് യുവത്വം എന്ന് ഈ സദസ്സിൽ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് അവരാരും യുവത്വം കഴിയാതെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തിയവർ അല്ല മറിച്ച് കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൗമാര പ്രായം കഴിഞ്ഞ് യുവത്വം കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തിയവർ ആണ് തങ്ങൾ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പ്രായാവധിയാണ് യുവത്വം ഒരു നാട്ടിൽ യുവത്വമുള്ള യുവാക്കളും യുവതികളും നന്നായാൽ ആ നാട് നന്നായി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു നാട്ടിലെ യുവാക്കളും യുവതികളും അവർ തെറ്റായ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ നാട് കേടായി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഏത് വിഷയം എടുത്തു നോക്കിയാലും അവിടെയൊക്കെ യുവാക്കൾക്ക് യുവത്വമുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ പരിഗണനയുണ്ട് ചെറിയ പരിഗണനയൊന്നുമല്ല നല്ല പരിഗണനയുണ്ട് 
അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് യുവാക്കൾ വിളിച്ച് പ്രത്യേകം ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് വേദ പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്ന് വിളിച്ച് വേദ പറയാറുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും കുറവാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് ഓ പ്രായമുള്ളവരെ എന്ന് ഇല്ല അതേ സമയം ചെറുപ്പക്കാരെ എന്ന് ഇടക്കിടക്ക് വിളിക്കും എന്റെ കാരണം അത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും വാദ് പറയുമ്പോഴും വെള്ളിയാഴ്ച ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കുമ്പോഴും യുവാക്കളെ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഓ യുവാക്കളെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ യുവാക്കളെ പ്രത്യേകം വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ചെറുപ്പക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഭാര്യക്ക് ചെലവ് ചെലവിന് കൊടുക്കാനുള്ള ജോലിയും കച്ചവടവും താക്കത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല ബേം കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിച്ച കൊറേ തെറ്റെന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചിട്ട് യുവാക്കളെ എന്ന് പ്രത്യേകം വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുവാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു നാട്ടിൽ എന്ത് പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചാലും അത് പൂർണമായും വിജയിക്കുക പ്രയാസമാണ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന അവിടെ വേദന വേദന പോയപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടി ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടി ഒക്കെ രണ്ട് പാർട്ടി ഒന്ന് ബൈസന്മാരെ പാർട്ടി മറ്റൊന്ന് ബാല്യക്കാരെ പാർട്ടി അതാണ് രണ്ട് പാർട്ടി ബാസന്മാരെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പറ്റൂല ആ വഴിക്ക് പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണൂല ചെറുപ്പക്കാരെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലോ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരെ ആരെയും അവിടെ കാണൂല ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പ്രായമുള്ളവർ അടുപ്പിക്കൂല അതാ അന്നത്തെ ആ സദസ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കോലം മനസ്സിലായി കാരണം പരിപാടി വിജയിച്ചിട്ടില്ല ചെറുപ്പക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് പരിപാടി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചാലും അത് ഒരിക്കലും വിജയം വളരെ കുറവാണ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അക്കാലത്തെ രണ്ട് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ഒന്ന് ഓ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് വളരെ ഫലമായ ഒരു കാലത്താണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കാല കുട്ടിക്കാലം അത് വളരെ ദുർബലമായ കാലമാണ് ആ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞാലോ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കാലം വരും അതാണ് യുവത്വത്തിന്റെ കാലം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാലം നല്ലത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ എത്രയോ നല്ലത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാലമാണത് ചീത്ത ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അത്രയും ബടക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാലമാണത് സുഹൃത്തുക്കളെ 
സുഹൃത്തുക്കളെ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലമാണ് എന്ത് നല്ലത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാലമാണ് എന്ത് ബടക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാലമാണ് ആ കാലം കഴിഞ്ഞാലോ ആരോഗ്യമുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ദുർബലമായ കാലമാണ് അതാണ് വാർദ്ധക്യമുള്ള കാലം പ്രായമായാൽ കുറെ ഓടി നടക്കാൻ കഴിയില്ല വയസ്സായാൽ തുള്ളിക്കളിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഓരോ രോഗങ്ങൾ വരും ഷുഗറില്ലാത്തവന് വയസ്സായാൽ ഷുഗർ വരും പ്രമേഹമില്ലാത്തവന് വയസ്സായാൽ പ്രമേഹം ഉണ്ടാവൂ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്തവന് വയസ്സായാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാകും മുട്ടുവേദന കൈക്കാല് വേദന നടുവേദന ഊരവേദന തീരെ ഇല്ലാത്തവന് വയസ്സായാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തുള്ള വേദനകൾ അങ്ങ് തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ദുർബലമായ കാലത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള കാലമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കാലം ആ ആരോഗ്യമുള്ള യുവത്വത്തിന്റെ കാലത്തെ ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കൂടാ അതുകൊണ്ടല്ലേ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല യുവാക്കളാണ് കൊറച്ച കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യം വരൂ യുവത്വം നിലനിൽക്കൂല യുവത്വം എന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രായാവധിയല്ല ഇപ്പ നല്ല യുവത്വമുണ്ട് കൊറച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമാവും ആ വാർദ്ധക്യം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിനു മുമ്പ് യുവത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണേ ഇപ്പ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് കുറച്ച കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം പിടികൂടും ആ രോഗം നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് പ്രായമുള്ളവരുടെ ബാധ്യതയാണ് യുവാക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ യുവാക്കളെ ഒരിക്കലും കൈവിട്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല യുവാക്കളെ നന്നാക്കി എടുക്കല എങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് അവരെ അധികാരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുത്ത ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിന്റെ ചെയർമാനെ അവരാക്കണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി എന്നോട് പ്രത്യേകം പറയിപ്പിച്ചു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും എനിക്ക് നാട്ടുകാരങ്ങനെ ആരും പരിചയമില്ല അതേസമയം ഇടക്ക് ചിലപ്പോ യുവാക്കൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഒരു കസേര കൊടുത്താൽ അവർ നന്നാവെങ്കിൽ കസേര കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അധികാരം കൊടുത്താൽ അവർ നന്നോ നവീന അധികാരം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ എത്താത്ത ഒരു സ്വഹാബിയായിരുന്നു ഒരു സൈന്യം പുറപ്പെടുമ്പോ ആ സൈന്യത്തിന്റെ തലവനായി അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൈനായി നിശ്ചയിച്ചത് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ തികയാത്ത ഇരുപത് വയസ്സ് പോലും തികയാത്ത സൈദുന ഉസാമത്ത് ആ സൈന്യത്തിൽ ആരുണ്ട് സിദ്ദിഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളഹ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളഹ ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട് ആരാണ് സിദ്ദിഖ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് സുബാനുള്ള അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സെയ്ദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദി അതാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ജുമാക്ക് ഹുത്തുബ ഓതുന്ന സമയത്ത് അവസാനം ഉസ്താദ് അവരുകൾ പറയും 
وعن ثانيهم في الخلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما داعي أديكار من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يي صديق الله رضي الله عنه عندكم عمر الفاروق رضي الله عنه يبارك كل سيدنا من أنا آسيدنا من بو أنا تكابتنا أي نبي صلى الله عليه وسلم من دنقل نسيت جد صديق الله كبر دنقل يلا عمر الفاروق دنقل يلا مرشح أسامة بن زيد رضي الله عنه دعارنم صديق رضي الله عنه من كعالم غريب يا لو بيبدأ دين نلعل كنا أنا يحبر صديق رضي الله عنه ماتر هذه كارم ورد تالي صديق رضي الله عنه كعالم ترشيشم دين نلعل نرتان بارجة يا سبب نرى يا نهدا كلوم برمت كرم بيبدأ بيرنم Adine cerpak karya rengat tu kundu beranam. Adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelu. Asalnya tiada sedih kalau dia Allah benda umur faru kalau dia Allah nak kunda iri ke? Usaha tu benda zaid kalau dia Allah benda gini benda captain ayin istiqju. Apo? Nanti lu kusu kusu dorangi. Kusu kusu dorangi alenda. Iri bad bayis beri abad ta. Ibu ni anggal captain ya. Adanya pon apa ni elah? Ni anggal adine beri ni elah. Ni anggal mari dikurung. Yen tu bahaya tu. Jele yang lekar bahaya tu. Ini tu kertu asroful khalq Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Yed nanti lom. Rende karya muni cial. Nanti li yen tu poti kangkari. Bom poti kana lepar ni nanti. Yen yen tu perwarta nanti kangkari. Rende muni kram. Ini tu muni cilengil muni yaud ke tu lah. Yen dah rende nariu. Pranaya mana upamar, corupak kari ni, tidak tahu orang kari, pranaya lalu upamar itu. Jangan tidak ada dalam perayaan lalu kari. Anja, pakku ada. Celupu, yang mana boleh tu corupak kari ke pakku tu orang lupa korupai. Yang mana lalu, pranaya mana upamar itu pakku ada ending itu, arogam abar itu undangan mana tidak. Tuli kali kan abar itu kundu kiri. Flexu, flexu, mana macam mana bikan abar itu kundu kiri. Notis untuk kami bawa mai dok ke kalak itu. Dharma orang urus itu notis untuk kami. Praya orang kita tangguh yo. Mudah ramai. Enam praya mula upam hari lo. Praya mula upam hari lo. Pakko dan dah ariu gil. Corpak hari lo. Cerap pakko dan korba ini ko. Abang cerap ini kalau pernah beli poti teri ko. Nya illa nya illa dalam pernah jadi boh. Enam lo ariu gil dau. Boleh untuk mone kene nak kita ada ke mandir banggar ragi ada budaya dalam pernah jadi. Boleh untuk modul allah untuk puji tuan ku deh riti ari. Mau yang dulu ready ari. Abang yang dulu nanti lo biar anda kari mau mikirna. Praya mula abang dapat pakko dayu. Cerap pakkan orang ariu gil. Sama tu benar Zaid. Rodi Allah hoven. Mahaan beri kala sahijnya tindak Taliban aki apa Captain aki apa nanti lu kusu kusu dorangi. Ini endi kuti ne beri cerita ni ada macam ada. Ya tera biasa mari kuti ti lundi jenna lu. Iri wedi ne kalu tanre biasa sulley kuti ne ada macam ada nu. Asroful khalq sallallahu alaihi wasallam ada ngalat cebil kundu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ngalat paranyu sohabate. Ninggal beja rakanda, usaha tu ben Zaid rodi Allah menhu, cilla rakaan ella peliya, netro panda wa mulur bapan da maganarnu, Zaid rodi Allah ben nwin da maganarnu, a bapan panda wa mulur do bole, magan waral pam prayam gorbaninggilu, magan netro panda wa mundegatto. Aduh undi itta wana sayinya tindak talaban usam tu men zaidro di Allah men hutanne yarn. Nampalori kelum corupakar emati nirti kuda. Oh praya mulla upamare. Inna alhamdulillah nama da uru segala allah malare sajiba mai nada kununda. Nampuk deh peribadi kita lah, ham balar eh sajiba mai nadek kunundan. Kiamat nahl beri, idan nela nilkan ham Allah taala nela nirti terite. Nampuk deh nade kita lih, atmi yada kiamat nahl beri nela nilkan ham. Ah kiamat nahl beri nela nilkan ham engil namuk pingga migal beranam. Ah pingga migalan yuwa kaladan. Yuwatum nala yudan nan makke. Apa nama lembut ciri ini? Nanti lari cerupakar.
ഓന്റെ തലന്റെ മുടി നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിരാന്ത് വരും അങ്ങനത്തെ മുടിയാണ് ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പൊ ഈ വാലിന്റെ സദസ്സിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് കാരണം ഒറ്റൊരുത്തരും ആ ഗുരുമാൽ ആ സൈസ് ഒന്ന് കാണുന്നില്ല മെല്ലെ നോക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട ഒറ്റൊന്നിനെ കാണുന്നില്ല അള്ളാഹുബേ ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഒക്കെ നീ നല്ല വർക്കത്ത് ചെയ്യണം അവരെ ഉപ്പ ഉമ്മമാർ അവരെ അതുപോലെ നല്ല ദീനി ചിട്ടയിൽ വളർത്തി അവരെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ നീ നല്ല വർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ പക്ഷെ നമ്മള് നമുക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്താ സ്വഭാവം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ മുടിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് പോയാല് പിന്നെ ഓനെ ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കൂല ഓൻ പിന്നെ ബെടക്ക് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ താടി വെച്ചിട്ട് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഓൻ സലഫിയാണല്ലോ എന്റെ സുന്നിക്ക് വലിയ താടി വെച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അവനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു അവനെ മാറ്റി നിർത്താൻ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവനെ അടുപ്പിക്കണം ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ നല്ലവനെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലവൻ അവനായിരിക്കും അവന്റെ ആകെ ഒരു കുഴപ്പം ഇത് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ശരിയായി കിട്ടിയാലോ ഇത് ശരിയായി കിട്ടിയാല് പിന്നെ നാട്ടിൽ ഓനെത്ര നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ വേറുണ്ടാവൂല അങ്ങനെ എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ അവനെ അടുപ്പിക്കണം ഒറ്റടിക്ക് ഓനോട് തല മുടിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓനെ ചിലപ്പോ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പണ്ടൊരുത്തൻ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബാധക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയാ മദബന്ന് പതി കുതി കുതി അല്ലെ എന്തൊക്കെ തിന്നുന്ന ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ പണ്ട് മുതൽക്കുന്നുള്ള ഞാനിപ്പോ വന്നപ്പോ ഞാൻ അബുച്ചാന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നു അവർക്കും അവരെ കുടുംബത്തിനും നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ നല്ല വറക്കത്ത് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലുള്ള അപ്പൊ ഞമ്മ ഉസ്താദുമാരെല്ലാം വരുന്ന മുമ്പ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഉസ്താദ്മാർ വരുമ്പോ കുറച്ച് വൈകിയല്ലോ അപ്പൊ വരുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഒരു മോനൊന്ന് ചിന്താ കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ചോദിച്ചു നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ല എന്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് തിന്ന് തീർത്ത് എനിക്കല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തതൊന്നും പറ്റൂ പറ്റൂല എന്റെ വയറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് തിന്ന് തീർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യനോട് പറയാം അങ്ങനത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറക്കു തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വേദ മാത്രം പറഞ്ഞു പോയാല് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുത്തിന് ഇങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാധക്കെ കഴിഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നൊരുത്തം പറഞ്ഞു എന്ത് നാത്തളവാവാ ചങ്കിളവാവാ എ സി എന്താ ടോയ്ലറ്റിൽ ഇരുന്ന് പഴം കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നവൻ ഒറ്റടിക്ക് അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഇരുന്നവൻ എന്തോരം പറഞ്ഞു നീ ബലി ആരെന്തോ ആവണ്ട ടോയ്ലറ്റ് എന്റെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വിസർജിക്കുന്നോ ഞാൻ കയ്യിലുള്ള ബാധ എന്റെ ബാധക്കെ തിന്നുന്നോ ഞാൻ ചമ്മ മുണ്ടെങ്കിലും മുക്കിട്ട് തിന്നു വേണം എന്താ ഇനി മോനെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ കഴിയും ചമ്മ മുണ്ടെങ്കില് മുക്കിട്ട് തിന്നു വേണം എന്ത് ബ്രെഡ് ചാമ മുക്കുന്ന അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് അതാണ് എന്റെ വിഷയം യുവത്വം നാളെയുടെ നന്മ നമ്മൾ അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടി വളരെ കൂലായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലമാണ് ആദ്യകാലം എത്രയോ സഹായത്ത് ആദ്യകാലത്ത് മദ്യപിച്ചിരുന്നു നിഷേധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മദ്യം നിഷേധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാ നബി സല്ലി സ്വലം തങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നപ്പോ ഒറ്റ അടിക്ക് എല്ലാ സഹാബത്തിനോട് നിങ്ങ ഇങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ ആവാല നിങ്ങൾ എല്ലാം കള്ളു കൂടി നിർത്തണോ നിങ്ങൾ ഗംഗാ സ്വാറം കുടിച്ചിട്ട് സാഹബി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന പറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കിട്ടിയോണില്ല പിന്നെ ആദ്യം നബി സല്ലി സ്വലങ്ങൾ മിണ്ടാതി പിന്നെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരാള് ഇമാമത്ത് ഇമാമത്ത് നിക്കാൻ വരുമ്പോ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാ വന്നത് ഇമാമത്ത് നിക്കുമ്പോ കുടിച്ചിട്ടാ വന്നത് അപ്പൊ നിഷേധിച്ചില്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ കുടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോ ഉണ്ട് ഒരു ആയത്ത് ഓതി ആയത്ത് നോക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇന്നല്ലാഹരിയും എന്ന് ഓതുന്നതിന് പകരം കുടിച്ചിട്ടല്ല വന്നിനെ അപ്പൊ ഓതി ഇന്നല്ലാഹരിയും രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം മാറിപ്പോ ഫത്തുവും ക
നേരായിട്ടും ആയത്തിനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നല്ലാഹ ബരി ഉമിനൽ മുശ്രിക്കീന വ റസൂല അല്ലാഹു തആല ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല ഒഴിവാണ് വ റസൂല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും ഒഴിവാണ് എന്നാണ് ആയത്തിന്റെ നേരായ വശവും അർത്ഥവും അതെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഓദിയ എങ്ങനെ അറിയോ ഇന്നല്ലാഹ ബരി ഉമിനൽ മുശ്രിക്കീന വ റസൂലി അപ്പ അർത്ഥം എന്തായി അല്ലാഹു തആല മുശ്രിക്കീങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിന്നും അല്ലാഹ ഒഴിവാണ് അല്ലാഹ് അത് വല്ലാത്ത അപകടമുള്ള ആശയമല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവുമോ ഖുറാനിൽ അല്ല റസൂലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമോ ഒഴിവാകൂല കുടിച്ചിട്ട് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ഓദിയപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ആയും കാവാല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരു തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല മലപ്പുറം എന്റെ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ജീ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു തങ്ങുണ്ടായിരുന്നു പാണക്കാട് അള്ളാഹു തലവരോടൊക്കെ ദരത വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറോ അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് കള്ളുകുടിയന കള്ളുകുടിയനായ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ ഒരു തങ്ങളടത്തേക്ക് കൊണ്ടോ എങ്ങനെങ്കിലും തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശിച്ചിട്ട് ശരിയാവുമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിയാവണമെങ്കിൽ ആര് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ആര് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല ഉപദേശിക്കും ഉപദേശം ശരിയാവുമല്ലോ എന്ന് കരുതി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി നോക്കുമ്പോ ഈ തങ്ങൾ ഇവനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ജോലി എന്താ അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ലോറി ഡ്രൈവർ ആണ് അപ്പൊ തങ്ങൾ ഇവനോട് ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യ നീ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചു ലോറി ഡ്രൈവർ ചെയ്യുന്ന നീ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കൽ എങ്ങനെ അപ്പൊ തങ്ങളോട് ഇവൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഞാന് ഒരല്പം പേന്തിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റേരിങ് തൊട്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേരിങ്ങില് പിന്നെ കസേ ആ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നാല് എന്റെ മുന്നിലെ റോഡ് മൂന്നായിട്ട് കാണും റോഡ് മൂന്നായിട്ട് കാണും ഓ ഭയങ്കര കറാവത്തല്ല അത് മലാവത്ത റോഡ് മൂന്നായിട്ട് കാണും ഒന്ന് നേരെ റോഡ് സ്ട്രൈറ്റ് റോഡ് മറ്റൊന്ന് റൈറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ നടുവിലുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് റോഡ് അങ്ങുപെടും അപ്പൊ എത്തേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും ഇതെന്ത് സംഭവം മോൻ തങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും കള്ള കുടിച്ചിട്ടാ വന്നത് അതാ വിഷയം തങ്ങളടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും ഏതായാലും ഇപ്പൊ തങ്ങളടുത്തേക്ക് പോകുന്നല്ലേ നിറഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ടാ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലത്തൊന്നും ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് നടന്ന അപ്പൊ ആ സംഭവം നടന്നപ്പോണ്ട് ഖുറാന്റെ ആയത്തിറങ്ങി എന്തൊരു ആശയമല്ലേ പരിശുദ്ധ അവിടെ തീവ്രവാദമില്ല ബലാത്കാരമില്ല ഭീകരവാദമില്ല തീവ്രതയില്ല ഒരാളിലേക്കും ആശയം മടിച്ചേൽപ്പിക്കലില്ല അക്രമപരമാണി ഒരാശയത്തെ കുത്തിവെക്കലില്ല ആദ്യമായി മദ്യ നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ രംഗം എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കരുത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ കള്ളു കുടിക്കരുത് അതാണ് ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കരുത് എന്നുള്ളു താല സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ിക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളോഹുവിനോട് സംസാരിക്കാനാ പോകുന്നത് നിസ്കാരം അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഒരടിമ അള്ളോഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സമയം അവൻ നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂതിലുള്ള സമയമാണ് അത് റബ്ബിനോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണത് ആ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചുകൂടാ നിസ്കരിക്കുമ്പോ കള്ളു കുടിച്ചുകൂടാ അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവര് അവരെന്ത് ചെയ്തു ബാക്കി സമയത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോ കുടിക്കൂല അപ്പൊ ശരിയാക്കിട്ടാ പോവാ പിന്നെ നോക്കുമ്പോണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുടി മാറ്റി അവസാനം ഒറ്റയടിക്കങ്ങളാവുത്താലും നിർത്തി എങ്ങനെ ഒരു താക്കീതിന്റെ സ്വരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വന്നു പോയി നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താനായില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ആ നിർത്താനായില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നപ്പോ പിന്നെ സ്വഹാപത്ത് മദ്യപിച്ചില്ല ആ 
കള്ളുകളെ മുഴുവനും അങ്ങ് ഒഴിച്ചു ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാ അന്ന് അതാ മദ്യത്തിന്റെ പുഴകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയി പിന്നൊരു സ്വഹാബിയും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല ഓമാനുള്ള ബാപ്പമാരെ കാരണവന്മാരെ ഒരിക്കലും ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്നൊരു തെറ്റ് കാണുമ്പോഴേക്ക് അവൻ വെടക്കാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിധിച്ചുകൂടാ ചിലപ്പ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലവനവനായിരിക്കും അവനെയൊന്ന് അടുപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് വരണം ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ ഈ എടുത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിനു പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ആ സദസ്സിലേക്ക് വന്നു അവരാ സദസ്സിന്റെ നേരെ മുന്നില് ബാക്കിയൊക്കെ കസേരകൾ ഫുള്ളാണ് മുന്നിലൊരു നാല് കസേര ിയാണിരുന്നു ആ നാല് കസേരയിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിരുന്നു അവർ വന്ന് ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇവർ എന്റെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് റബ്ബിയാണ് എന്റെ കാരണം അറിയാം ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഇവരിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്റെ വാലൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇവരെന്നെ ഒരു വാലായി മാറി എന്റെ കാരണം ഈ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇവരിലേക്കാ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് മനുഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഓർ നോക്കുന്ന അങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന നാലല്ലേ കാരണം നോക്കുമ്പോ ഈ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ഒരൊറ്റ വാലിന്റെ സദസ്സിലും പോയി ഇരിക്കാത്തവരാ അന്ന് എന്താന്നറിയില്ല ആ സദസ്സിൽ വന്നി ഇരുന്നപ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം അത്ഭുത എല്ലാരും അവരിലേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ ഞാന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്ന് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം അവർക്ക് വിഷമായി പോകും ഇവരൊക്കെ അവരെ നോക്കുന്നു പറഞ്ഞ അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇവരിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നോക്കി കുറെ പറയുമ്പോഴുണ്ട് ഇവർ മനസ്സിലാക്കി ഇവരൊക്കെ ഇവർക്കൊന്നും റാഹത്തായിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഈ വാദിൽ വന്നിരുന്നത് ഒരു കാ മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് എന്താ കാരണം കാരണം അവർക്കായി ഞങ്ങളിപ്പൊ പോയി ഇരുന്നത് എന്തിനാ ഇവരല്ലേ ഞങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും ഞങ്ങളെ വാലിന്റെ സസ്സിൽ പോയിരിക്കാൻ പാടില്ലേ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തീരെ പള്ളിക്ക് വരാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആട്ടി കുറക്ക് ആമാശ കുറക്ക് മാത്രം പള്ളിക്ക് വരുന്നത് ബാക്കി സമയത്തൊന്നും പള്ളിക്ക് വരാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരിക്കണ്ട് പള്ളിക്ക് വന്നപ്പോണ്ട് പള്ളിയിൽ എല്ലാ ബാഷന്മാരും ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഓൺലൈക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താമാരൊന്നും അല്ലേ ഇവരൊക്കെ നല്ലവരാ അള്ളാത്തല പറക്കത്തേട്ടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമാമി ഇങ്ങനെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ വലത് ഭാഗം മാമൂമിങ്ങളിലേക്കും ഇടത് ഭാഗം സുബലയിലേക്കും അപ്പൊ തിരിഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴുണ്ട് ഈ ഇമാമി ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം എന്റെ കാരണം ഓ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ അപ്പൊ ഇമാമിനപ്പോ സംശയം ഓ എന്തിന് പള്ളിക്ക് വന്നു എന്റെ അവൻ പള്ളിക്ക് വരാൻ പാടില്ലേ അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയാ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താമാരല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരനോട് സങ്കടത്തോട് പറഞ്ഞതാ പിന്നെ അവനെ പള്ളിയിൽ കണ്ടില്ല ആരെ നമ്മൾ അവനെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയത് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയത് നമ്മളാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് മാലിക്കുവരികൾ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുകയാണ് നിസ്കരിക്കുമ്പുണ്ട് ഒരു കള്ളൻ കയറി വന്നു വീട്ടിൽ എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഒരു വീട്ടിൽ കള്ളന്റെ ശല്യം തീരെ ഉണ്ടാകൂല ഏത് വീടാണത് എന്നും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം എന്ന് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങിയ മനുഷ്യനുള്ള വീടാണോ ആ വീട്ടിലെ കള്ളം കരൂല ഇത് ഇടക്ക് ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടിപ്സ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച ചരിത്രം മറക്കരുത് മാലിക് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ വലിയ മുതറിസാണ് മാലിക് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ അതാ ഈ മുതറിസാണ് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഒരു കള്ളൻ കയറി വന്നു കള്ളൻ അറിയാം പള്ളിത്തെ ഉസ്താന്റെ കയ്യിൽ നല്ല പൈസ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഉസ്താദുമാരെ കയ്യിൽ പൈസ മാലിക് പള്ളിത്തെ മുതിരിസ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുതിരിസന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കള്ളം കാര്യം വന്നത് മഹലിൽ പെട്ട കള്ളൻ 
എത്ര ധൈര്യം വേണോ ആ കള്ളൻ എത്ര വലിയ കള്ളായിരിക്കും പൊമ്പരം അബുഹാനിഫ ഇമാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കള്ളണ്ടായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അബുഹാനിഫ ഇമാമിന്റെ കാലത്ത് ഒരു കള്ളൻ നല്ല കള്ളോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നല്ല കള്ളോ ഓ നല്ല കള്ളോ എന്താ നല്ല കള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓ വലിയ വലിയ പൈസക്കാരെ പൈസ കട്ടിട്ട് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സഹായ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഓ ചെയ്യുന്ന കുരുത്ത കിട്ടുന്നല്ലേ വലിയ വലിയ പണക്കാരെ പൈസ കക്കുന്നു കട്ടിട്ട് പാപ്പത്തോരെ പാപ്പത്തിന്റെ പെൺമക്കളെ ബാൽപാട്ടി കൊടുക്കുന്നു മംഗലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അബുഹാനിഫിമാന്റെ കാലത്ത് ഒരു കല്ലുണ്ട് എന്റെ കല്ല എന്തറിയോ ഒരു പെണ്ണുങ്ങ തലയില് ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധി പറഞ്ഞ മനസ്സിലെ ആ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് ഊർമാം പഴം കച്ചവടം നടത്താണ് ഊർമാം പഴം കച്ചവടം അപ്പൊ അബുഹാനിഫിമ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങ തലയിൽ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് ഊർമാം പഴം കച്ചവടം ചെയ്യും ഉർമാമായ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തലയിൽ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു കള്ളം ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് മെല്ലെ ഒരു ഉർമാം പഴങ്ങ് എടുത്തു ഈ ബുദ്ധി തലയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല അബുഹാനിഫിമ ഇത് കണ്ടു പിന്നെ ഈ കള്ളൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇത് കൊണ്ടുപോയി നേരെ ആ നാട്ടിൽ ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യനുണ്ട് ഒരു പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ ആ മിസ്കീനായ മനുഷ്യന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഈ ഉർമാം പഴം ഈ ഉർമാം പഴം കൊടുത്തത് അബു അനീഫ ഇമാമ് കണ്ടു കണ്ടു അബു അനീഫ ഇമാം ഈ കള്ളനും എല്ലാ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് പണിയടാ ചെയ്തത് നിന്റെ ഈ ചെയ്തി കാണുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത് എന്റെ കാരണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ വെച്ച ബുദ്ധിയിലെ ഉർമാം പഴം കട്ടിട്ട് ഒരു പാപ്പത്തിന്റെ മനുഷ്യന് തിന്നാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന നീ വല്ലാത്തൊരു കള്ളനാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ കള്ളം പൊറ ഏത് മനുഷ്യനും ന്യായണ്ടാവും ഏത് മനുഷ്യൻ എന്ത് കുരുത്തക്കേട് ചെയ്താലും ന്യായം ഉണ്ടാവും സുബി ജമാത്തിന് സുബി ജമാത്തിന് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ന്യായോ നക്ക് മഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു സ്ഥാതെ മഞ്ഞു കൊണ്ടെങ്കിൽ ചീര ആന്നില്ല അപ്പൊ മഞ്ഞില്ലാത്ത സമയത്ത് സുബി ജമാത്തിന് വന്നില്ല മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മഞ്ഞ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സുബി ജമാത്തിന് വന്നനാ അല്ല എല്ലാ ആണുങ്ങളോടും ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിക്ക് പോകുന്നവരെല്ലാം കൈപൊക്കുന്നു ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആസൂ കൂടെ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് പൊക്ക് വന്ന ശമാശന്മാരെ അല്ല ഈ പൊങ്ങിയ കയ്യില് മരണം വരെ പൊക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രമായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല വലിയ ഇടങ്ങിയല അള്ളാഹുത്താല മരണം വരെ പൊക്കാൻ പറയുമ്പോ പൊക്കാനുള്ള താക്കത്ത് നമ്മുടെ കൈ അള്ളാഹുത്താല തരട്ടെ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്താ ആമീൻ പറയാത്തത് അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇവര് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്താ ഉർമാം പഴയും ശരി പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം നേരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞു രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഇരുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം വിസ്മയല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ആണുങ്ങള് പള്ളിക്ക് പോയി ജമാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉതുവെടുത്തിട്ട് പള്ളിക്ക് പോകണം ഞങ്ങ അത് പൊരന്റെ തണ്ണി തീർക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പള്ളിന്റെ ടാങ്കിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ വന്തിക കൊടുക്കുന്നു വന്തിക കൊടുക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റൂല വന്തികനിങ്ങ കൊടുക്കി അത് പള്ളിന്റെ തണ്ണി തീരാനല്ല വന്തികനിങ്ങ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതേസമയം പുരുഷന്മാർ അവർ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിനായാലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരത്തിനായാലും അവർ പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോ അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതുവെടുത്തിട്ട് പോകണം പള്ളിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയാൽ കാല് കഴുകിയിട്ട് പള്ളിയിൽ കയറിയാ മതി എടക്ക് ഉതു മുറിഞ്ഞാലോ നവിന ഉതു പള്ളി നടക്കണം അത് പേരെ വിശേഷോ ഉതു മുറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതുവെടുത്തിട്ട് പള്ളിക്ക് പോയാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം ഉണ്ട് രണ്ട് നേട്ടം അത് പള്ളിന്റെ അടുത്താ കിട്ടൂല എന്താ ആ രണ്ട് നേട്ടം പറഞ്ഞു പോകുന്നയാളുടെ പ്രതിഫലമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതുവെടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവന് കിട്ടുക ഓ ബാപ്പ നമ്മൾ അതെന്തിനാ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ചില ഓഫറുകൾ കാണാം യാവുതുത്തെക്കൊണ്ടു ഹത്രുപായി യാവുതുത്തെക്കൊണ്ടു ഹത്രുപായി ഏതെടുത്താലും പത്തു രൂപ ഇതങ്ങനെയല്ല 
വീട്ടും ഊതൂവെടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോയാൽ എഹ്റാമ് കെട്ടിയിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയ പ്രതിഫലം കൊണ്ടു കെട്ടോ അപ്പൊ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉലുവെടുത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോയാലോ ഓ ബാപ്പമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച് തവണ ഇഹ്റാമ് കെട്ടിയിട്ട് ഹജ്ജിന് പോയ പ്രതിഫലമാണ് ഇത് നൗഫൽ സഖാഫിയുടെ ഫത്തുവയല്ല ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇനി രണ്ടാമതായി നോക്കൂ നിങ്ങള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉതുവെടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോയാൽ പള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം ഉണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ഓഫർ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തൊരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ഈ കള്ളനെ കണ്ടപ്പോ അബുവാനി ഫൈമാമിന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി പോയി നീ വല്ലാത്ത അപ്പൊ ഇവൻ അബുവാനി ഫൈമാമിനോട് ഒരു ന്യായം പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഈ കച്ചവടക്കാരെ തലന്ന് ഊർമാമ്പഴം കട്ടിട്ട് പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ കാരണം തരുമോ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്താ കാരണം ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ ഒരു തിന്മയുടെ ശിക്ഷയല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അതെ കള്ളൻ അരമൊയിലാർ അങ്ങനെയാ അരമൊയിലും കൊല്ലും ഇതുപോലെ അങ്ങനെ മൊയിലാരാവണെങ്കിൽ ഫുള്ള് മൊയിലാരാവും ഫുള്ള് അതിന് ബിരുദം വേണമെന്നില്ല ബിരുദം വേണമെന്നില്ല പഴയ കാലത്തുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് ബിരുദണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല പൊന്നാനിയിൽ പോയി പോയി വളക്കത്തിരുന്നാൽ അവർക്ക് അതാണ് ബിരുദം 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 അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിയ അതേസമയത്ത് ബിരുദം അത് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ബിരുദം അത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കണം ചിലർ പറയും ഓണമെല്ല വാര കണ്ണൽ നോക്കേണ്ടി വരും എല്ലാവർക്കും ചെല്ലോട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ചില മനുഷ്യന്മാർ ചിലപ്പോ വഴി പഠിച്ചു പോകും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് പഠിക്കണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം അരം കുറച്ച് മുത്താലിമായി പഠിച്ച ഫുള്ളായി ബെടക്കായി എന്നല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിതിരിക്കണ്ട ഓ എന്താക്കണം ഞാൻ കുറച്ചേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ബോധം വേണം അല്ലാതെ ഞാൻ ഫുള്ള് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസാല പത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പത്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പൊ ഈ കള്ളനൊരു ന്യായം പറഞ്ഞു എന്താ ന്യായം തരുമോ ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ ഒരു തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ ശിക്ഷയാണ് ഒരു നന്മ ചെയ്താലോ പത്തു നന്മ ചെയ്ത കൂലിയ അപ്പൊ അബുവാനി പൈമാവിന് മൊയിലാർക്ക് ഈ വിവരമില്ലാത്ത ജായിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുക അബുവാനി പൈമാവി അബുവാനി പൈമാവിനോട് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധി കട്ടെടുത്തു ശരിയാ ഊർമാമ്പഴ് കട്ടത് ഒരു കുറ്റമാണ് ഒരു കുറ്റത്തിന് ആയത്തി എന്താ പറഞ്ഞ മോൻക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല ആവശ്യം വരെ അപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അതേസമയത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് സ്വതക്ക ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ പത്ത് ഗുണങ്ങളാ പത്ത് പ്രതിഫല അതാണ് നബിസ്വലാസം പഠിപ്പിച്ച അപ്പൊ ഈ പത്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടുമ്പോ ഈ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പത്തിൽ ഒന്ന് പോയി എന്ന് കരുതാ ബാക്കി ഒമ്പതും അപ്പം കൂലിയുള്ളതല്ലേ അതാണ് ഈ കള്ളന്റെ ചായം പറഞ്ഞു കള്ള നീ നീ വല്ലാത്ത കള്ളനാണ് അങ്ങനെയല്ല നീ നീ മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റാണ് നീ ഈ ചെയ്ത സ്വതക്ക അത് സ്വതക്കയാകണമെങ്കില് ആ ഉർമാമ്പഴം നിന്റെ സ്വന്തമാകണ്ടേ നിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള ഉർമാമ്പഴമാകണ്ടേ നീ ആരാന്റെ കട്ടെടുത്തിട്ട് നീ കൊടുത്താൽ അത് നിന്റെ വകയിലാവലെങ്ങനെ ഇപ്പൊ നീ ചെയ്തത് ഏതുപോലെ എന്നറിയോ നീ ഒരു കുപ്പായം ഒരു നജസായ വസ്ത്രം ആ നജസായ വസ്ത്രത്തെ നീ കഴുകി നജസായ വസ്ത്രത്തെ നീ കഴുകിയത് ബിൽ ബൗലി മൂത്രം കൊണ്ടാണ് മൂത്രം കൊണ്ട് നജസായ വസ്ത്രത്തെ കഴുകിയാൽ ആ വസ്ത്രം ശുദ്ധിയാകുമോ നജസായ വസ്ത്രത്തെ കഴുകണമെങ്കിൽ ശുദ്ധിയാകണമെങ്കിൽ തഹൂറായ വെള്ളം വേണോ നീ നജസായ കുപ്പായത്തെ കഴുകിയത് മൂത്രം കൊണ്ടാണ് ഓ മനുഷ്യ വേറെ ഒരാളെ തലയുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നൊരു ഉർമാമ്പഴം കട്ടെടുത്തിട്ട് പാവപ്പെട്ടൊരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യന് നീ സ്വതക്ക ചെയ്ത നജസായ കുപ്പായത്തെ മൂത്രം കൊണ്ട് കഴുകിയതിന് തുല്യമാണ് കിട്ടോ മാലിക്കുന്നതിനെ അനുസരിച്ച് അവന് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ കള്ളം കയറി 
നമ്മളെ വീട്ടിൽ കള്ളം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ബേം വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യും ആമത് കാന്റെ പൊറലി ഇന്നലെ രാത്രി കള്ളം കാര്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ടു ദിവസമായി ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഇനിയിപ്പോ വാട്സപ്പിന്റെ കാലാണ് എന്താ ഒരു പള്ളിന്റെ മണ്ണിലുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ സി സി ടി വി ക്യാമറ കള്ളന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ല പള്ളിന്റെ മുന്നിൽ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം സി സി ടി വി ക്യാമറ കക്കണം പിന്നെ മതി മറ്റത് കക്കാൻ അപ്പോ ഒരു ചങ്ങായിണ്ട് രണ്ട് ഷൂ കക്കുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ വാട്സപ്പിൽ കണ്ട ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ട് വാട്സപ്പ് ഒരു ചങ്ങായി വീഡിയോ ഇങ്ങനെ അത് സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിക്ക് പോകും ഓം വലിയ ആളെ പോലെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നല്ല ഓം പള്ളിക്ക് കയറി പോയവരുടെ ഷൂ കക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പ് കക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അങ്ങനെ ചില ചെറുപ്പുകളമ്മാർ മാലിക്ക് ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ മാട് ഈ കള്ളന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിട്ട് കള്ളന് സലാം പറഞ്ഞു യോ ഈ കള്ളൻ ചിന്തിച്ചു അവിടെ ചെറുപ്പ് കള്ളനായ എനിക്ക് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മുതിർസായ ഉസ്താദ് സലാം പറയാണ് ഞാൻ കക്കാൻ വന്നതല്ലേ ഉസ്താദിന് എന്തെങ്കിലും അതേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ലോ കക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന എനിക്ക് സലാമോ ഞാനതാ പറഞ്ഞതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വഴി പിഴച്ചു പോകുമ്പോ നമ്മളവനെ മാറ്റി നിർത്തരുത് ചിലപ്പോ നമ്മളവനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ നാളെയുടെ ഭാവി തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അക്കള്ളനെ അടുത്തിരുത്തി മാനിക്കുവൻ അനുസരങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല മനുഷ്യ നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ വല്ലതും കിട്ടിപ്പോയോ ആ കള്ളം പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു ഇവിടെ കക്കാൻ പറ്റിയതൊന്നുമില്ല നീ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീ വന്നാൽ അവിടെ കുറെ കക്കാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കള്ളന്റെ ഒരു സംശയം ഉസ്താദ് എന്റെ പോലെ കള്ളാവാം മാലിക്കുവൻ അനുസരിച്ചോ അവന് എത്ര വലിയ മഹാനാ ഉസ്താദ് ഇമാമനിക്കുമ്പോ മാത്ര ഇപ്പൊ കള്ളാവാ തന്റെ കൂടെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കക്കോ പോണ്ട് കണ്ടു മാലിക്കുവൻ അനുസരിച്ചു അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ മാലിക്കുവൻ അനുസരിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ എങ്ങോട്ടാ ക്ഷണിച്ചത് അറിഞ്ഞില്ലേ നേരെ കൈ പിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നാട്ടുകാരുണ്ട് ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഓര് എന്ത് നല്ല പണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെടക്കാ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞു തരുമോ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഉസ്താദ് കള്ളന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു എങ്ങനെ അതിന്റെ കള്ള ഉസ്താന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് നന്നാന്നേ കള്ളൻ ഉസ്താന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് നന്നായി എന്ന് പറയായിരുന്നു പക്ഷെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ല ഉസ്താദ് കള്ളന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ബെടക്കായ അതാ നോക്ക് ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ഓർക്ക് എന്ത് നല്ലത് കണ്ടാലും ബെടക്കെ കാണും അള്ളാഹു തന്നെ അത്രക്കാര് സെറിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നാട് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പള്ളിയിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യണം എന്നാ ബേ കക്കാൻ കഴിയുന്ന ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യും പോലെ ചെയ്യാം എന്താ ഊതു കൊടുക്ക ഊതു കൊടുത്തു കള്ളൻ ഊതു കൊളിപ്പിച്ചു പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പണിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വെട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാലിക്കുമ്പോൾ അനുസരിച്ചോ കള്ളന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചോദിച്ചു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കക്കണ്ടേ വേണ്ട 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 ഇന്ന സ്വലാത്തനിൽ നല്ലവണ്ണം ക്രമം പോലെ നിസ്കരിച്ചാൽ തെറ്റിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം ഇവനെ മാറ്റി നിർത്തി പോകൂ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള പറഞ്ഞതല്ലേ സുബാന ജല്ല ജലാലോ ഈ കള്ളന്റെ മനസ്സിൽ പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചിന്തയില്ല അവനൊരു കള്ളനാണെന്ന് കരുതി അവനെ പാടയങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പിന്നെ അവനെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല മാലിക്കുവിനെ അനുസരിച്ചോ അവന് അവനെ എങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് നന്നാക്കി എടുത്തത് കൊണ്ട് അവൻ നന്നായി പോയില്ലേ കാരണവന്മാരെ ഇതുപോലെ ഓ ാകുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വയലുകേട്ട് നന്നാകുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഓ യുവാക്കളെ ഓ യുവതികളെ 
ഇന്നെന്റെ വിഷയം അതായതുകൊണ്ട് ഞാനതങ്ങൊരൽപ്പം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫാഷനിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ധർമ്മനഗര രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇവിടെ ഉറൂസ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിന് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫിയൊക്കെ ഉള്ളി പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു വാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് പതിനാലാം തീയതിയും അതിന്റെ തൊട്ട് രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ മുമ്പത്തെ ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാ വാട്സപ്പുകളിലും ഈ പാവപ്പെട്ട മുട്ടാലിമായ ഞാൻ അതേ പ്രസംഗിച്ച ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കണ്ടു ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെയോ ചില സഹോദരിമാരുടെയും വാട്സപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റസിൽ ആ വീഡിയോ വെച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ മെല്ലെ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ധർമ്മനഗർ ഊറൂസിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ വാല് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ആ വാല് പറഞ്ഞത് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി ഞാൻ ഇവിടെ വാല് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാണ് നാളെ ഫെബ്രുവരി പതിനാലാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് പ്രേമികൾ ദിനാചരണയാണ് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് കാമുകന്മാരും കാമുകിമാരും പരസ്പരം അതേ പ്രണയം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെട്ടു പോയി കൂടാ അന്ന് ലൈവ് കാണിച്ചവരോ ആരോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ക്ലിപ്പ് പറയണ്ട ഇന്ന് പരിപാടിക്ക് ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു നാട്ടില് ഒരു മോതിര കച്ചവടക്കാരുണ്ട് ഒരു മോതിര കച്ചവടക്കാരൻ ഈ മോതിര കച്ചവടക്കാരന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോച്ച എന്താ മോതിര കച്ചവടക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നാട്ടില് ഖാഫി വന്നിട്ട് വാല് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പിറ്റേ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആണ് പ്രേമികളെ ദിനാചരണയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എതിർത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നൂറ് മോതിര മോതിരാണ് നൂറ് മോതിരാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം നൂറ് മോതിര കച്ചവടമായിരുന്നു പതിവങ്ങനെയാണ് അന്ന് നൂറ് മോതിര കച്ചവടായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്തെങ്കിലും പൈസ ആയാ പറ്റൂലല്ലോ പൈസ നല്ല തന്നെ ആവണം ഹലാലായ പൈസ ആവണം കള്ളപ്പണവും പറ്റൂല അപ്പോ വാലുകൊണ്ട് വലിയ ഫലുണ്ട് തങ്ങൾ വാലു പറയണം കാരണം വാലു പറയൽ എല്ലാ സഹോദരിമാരോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കാലാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സോക്സ് കണ്ടെങ്കിൽ ഞമ്മൾ പെങ്ങന്മാർക്ക് ആ സോക്സ് വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ബുർക്ക കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പെങ്ങന്മാർക്ക് ആ ബുർക്കം വേണം ഉമ്മ സഹോദരി ഒരു പർദ്ധ ധരിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാം നിന്റെ നിയമത്തിനൊത്തിട്ടുള്ള പർദ്ധയാണോ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ധരിച്ചിട്ടാരില്ല അതിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് വാട്സപ്പിൽ വന്നു ഒരു മാപ്പിലം വന്നിട്ട് പൊരക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഭാര്യന്റെ റൂമിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ കട്ടിലൊരു പാമ്പ് ഇങ്ങനെ കിടന്നത് പോലെ കണ്ടു വന്നിട്ട് ഒറ്റ അടി പാമ്പിൽ നോക്കുമ്പോ പാമ്പല്ല ഭാര്യന്റെ കാല് അപ്പൊ എന്താ സംഭവം ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണിനെ കുടിച്ചിട്ട് വന്നതാ ഭാര്യന്റെ കാല് പാമ്പ് പോലെ കാണാൻ കാരണം എന്താ അന്ന് ഒരു പുതിയ സോക്സ് കാൽ വറ വന്നിരുന്നു പാമ്പിന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ ഒരു പാമ്പിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള കാൽ വര ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് കാൽ കിട്ടതാ ഭർത്താവ് നോക്കുമ്പോ ഇത് എവിടുന്ന് പാമ്പ് വന്നിട്ട് കരി വന്നു പറഞ്ഞ് ഒറ്റയിടും നോക്കുമ്പോ ഭാര്യന്റെ കാൽ വീസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവാ പാടില്ല കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ സഹോദരിമാരെ ഇപ്പൊ പലയിടത്തും വ്യാപകമായി കാണുന്നൊരു പരിഷ്കാരമുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല വാവ് സമയത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ച് പറയുന്ന വാവാണല്ലോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു വിഷയം തന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു സമയം തീർത്ത് ഞാൻ എങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോയാ പടച്ചറത്തിന്റെ കോടതിയിൽ അള്ള എന്നോട് ചോദിക്കില്ലേ 
സ്റ്റേജ് തന്നു മൈക്ക് തന്നു സംസാരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം തന്നു കുറെ ജനങ്ങളെ സദസ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നു സംഘാടകർ വേണ്ട ഒരു വിഷയവും തന്നു ആ വിഷയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യത്തെ എന്തേ ജനങ്ങളെ കൈയടി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തരന്തേ ജനങ്ങളെ കൈയടി സ്വീകരിക്കാനാണോ അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ലല്ലോ സർവ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന പുതിയ പെണ്ണ് ഓ പെണ്ണേ ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തമാശയല്ല അത് കളിയല്ല എത്ര ചെറിയ പ്രായമുള്ള പെണ്മക്കളാ മരിച്ചത് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ അതെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റില് അതാ എന്റെ മൂടവിത്രയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് തീർത്ഥഹള്ളി ആകുമ്പോ ചൊര കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണോ ഇന്നലെ രാത്രി പാവപ്പെട്ട എനിക്കവിടെയായിരുന്നു വാവോ അപ്പൊ ഞാനവിടെ എത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ മോൻ ോളിക്കാരനായ ഇല്യാസ് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് എന്നെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നെ എന്ന് മാത്രമല്ല സുന്ദരത്തിന്റെ സർവസാധാത്തുക്കളെയും ആരിമീകളെയും സർവ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അതേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സ്ഥാതേ ഖത്തറിൽ ഉള്ള എന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ ഫൗസിയ ബാലപ്പുണി ബാലപ്പുണിയിലെ ഫൗസിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു സഹോദരി കുറച്ചു കാലമായി സുഖമില്ലായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് അതേ ഉസ്താദുമാരെയും തങ്ങന്മാരെയും ദ്വയകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മരുന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഫലം കണ്ടു അസുഖം മാറിയിരുന്നു والله خبير بما تعملون കാരണവന്മാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ പടച്ചറക്കൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ച പിന്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലേ ഇല്ല പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇന്നത്തെ വാത് കഴിഞ്ഞു നാളെ കൊടക് ജില്ലയിലെ പാളിപ്പെട്ട മക്കാപുരൂസിന്റെ വേദിയിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഞാൻ എവിടെ എത്തുമോ എനിക്കറിയില്ല മറ്റേ നാള് എണിയടി മക്കാപുരൂസിന്റെ വാതിൽ എത്തേണ്ടതുണ്ട് എത്തുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നേരെ പിറ്റേ ദിവസം ചെറുക്കളത്തൊരു പരിപാടിയുണ്ട് എനിക്കുറപ്പില്ല അതിന്റെ നേരെ പിറ്റേ ദിവസം ഹിദ്ദലിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് എനിക്ക് അറിയോ ഹിദ്ദലിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അറിയോ അറിയില്ല അറിയില്ല മരലിരിക്കുന്ന മനസ്സിലായ മനുഷ്യന്മാരെ അരിന്നൊരെല്ലാം കൈ ബുക്ക് മരയിലിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് വേണേ എന്താ അതന്നെ പിന്നെന്ത് ഇവരാരും അറിയാത്ത പോലെ അപ്പൊ കാര്യമായിട്ടും ചോദിക്കണ പറയും മസാല മരലിരിക്കുമ്പോ മസാല ചോദിക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉസ്താദേ ഓൾക്ക് അവനെ കാണാമ ഇവനെ കാണാമ മറ്റൊരുത്തിനെ കാണാമ ഇവനെ കാണാമ കാണാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാണാൻ പാടില്ല ഇതിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ചിമ്മ റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കണോ ചിമ്മ റൂമിന്റെ പുറത്ത് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല ചിമ്മ ചിമ്മൽപ്പം പോലും വെളിച്ചം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോറിന്റെ നടുവിലും ഇത്തു സൈഡിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം തുണി വെക്കുന്നത് എന്തിന് മാങ്ങനെ ഫലിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടുകൂടെ ആഡംബരം പാടില്ല ആഡംബരമുള്ള കുപ്പായം ആഭരണം അതും ധരിക്കാൻ പാടില്ല അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പിന്നെ എൻട്രൻസ് ഹാളിലും വരാൻ പറ്റൂല അടുക്കളയിൽ പോയി അങ്ങനൊന്നും വെള്ള തുണി ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗുമ്മ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മുമ്പത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്താ ചിലപ്പോ പുറത്ത് വന്നു പോയാൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്യ പുരുഷന്മാർ വന്നു പോയാൽ കണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടാ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എനിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരു ഫാഷന കല്യാണത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പുതിയ പെണ്ണിന് ചമയ്ക്കും പഴയ കാലത്തൊക്കെ ചമയ്ക്കുന്ന ആരാ വീട്ടുകാരൻ വീട്ടുകാർ ഇപ്പൊ അതിന്റേതായ ചില പെണ്ണുങ്ങന്മാരുണ്ട് ഓ നമ്മളെ ഈ ഉറൂസിന് ഇതെല്ലാം ലൈറ്റ് എല്ലാം ഡെക്കോറാക്കും പോലെ പുതിയ പെണ്ണിനെ ഡെക്കോറാക്കും പുതിയ പെണ്ണിനെ ഡെക്കോറാക്കും ഏതല്ല എവിടെല്ലാം മൊയിലാഞ്ചി വെക്കാം സ്ഥലം എല്ലായിടത്തും മൊയിലാഞ്ചി വെച്ചിട്ടായി 
അങ്ങനെ ഡെക്കോർ ആക്കി 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 ഭംഗി കൂട്ടി 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 ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണിലൊരു കളി അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്തുള്ള ഒരു അവയവമാണ് കണ്ണ് ഈ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാനുള്ളൊരു പവർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ചില പുതിയ പെണ്ണുമാരൊക്കെ ഒരു കളി ആരോ പെണ്ണുങ്ങമാരൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തിട്ട് ബെക്കിൻ കണ്ണു കാഗൻ കണ്ണു എന്താ പൂച്ചന്റെ കണ്ണു ആ കണ്ണു നോക്കിയ പൂച്ച തന്നെ തോന്നി തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ കാക്കയില്ലേ കാക്ക ഏത് കാക്ക നിങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ഇച്ച എന്ന് പറയുന്ന കാക്ക ഒന്നും അല്ല പിന്നെ കാക്ക ഹോ ഹോ എന്ന് പറയുന്നു കാക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ നക്കണിക്ക് വാശി കാക്ക കോക്കല്ല അത് വേറെ തിന്നുന്ന സാധന കോക്ക ഇത് കാക്ക അങ്ങനെ കാക്കച്ചി ആ കാക്കച്ചി അപ്പൊ ആണിനും ബേജാരില്ല പെണ്ണിനും ബേജാരില്ല അപ്പൊ എന്താ ഹുൻസൽ മുഷ്കിയ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് കാക്കച്ചി അപ്പൊ കാക്കച്ചിന്റെ കണ്ണ് അതിനൊരു പേരുണ്ട് എന്താ പേസ് ലെൻസ് ഏത് ലെൻസ് ഈ ചില ആളുകളുണ്ട് കണ്ണ ഈ കണ്ണട വെക്കുന്നതിന് പകരം കണ്ണ് ശരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ ലെൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ ഇത് കോപ്രാട്ടി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് എന്തിനാ പെങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇന്ന് സർവ ഏകദേശം കല്യാണ വീടുകളിലോ പുതിയ പെണ്ണിനെ ചമയിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കോപ്രാട്ടിയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പുതിയ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതാ ബെക്കിൻ കണ്ണോ കാഗൻ കണ്ണോ ബെക്കിൻ കണ്ണോ കാഗൻ കണ്ണോ പൂച്ചയുടെ കണ്ണ് കാക്കച്ചിയുടെ കണ്ണ് പിന്നെ ഇത് വല്ലാത്തൊരു മുസീബസല്ലേ മനുഷ്യ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ക്രോപ്പ് കോപ്രാട്ടി കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തില്ല ആരാണ് നിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണിക്കാനുള്ളതാണോ അടച്ചറപ്പ് നിന്നെ വെറുതെ വിടുമോ ോട് കാണിക്കുന്ന ധിക്കാരമല്ലേ സഹോദരി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ പിന്നിൽ പോയി കൂടാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം മറക്കരുത് ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിലും പോകരുത് ഒരു തമാശയുടെ പിന്നിലും പോകരുത് മഹാന്മാര് കാണിച്ചിടന്ന വഴിയിലോ ആ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരന്യ പെണ്ണിനോട് അഭിഹിത ബന്ധം പാടില്ല ഒരു അന്യാണിനോട് അഭിഹിത ബന്ധം പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ കരഞ്ഞു പോകണേ ചെറുപ്പക്കാരെ കരച്ചിൽ വന്നു പോകണം വലിയ അപകടമാണ് തെറ്റ് സർവ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണം തെറ്റാണ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും കാരണം തെറ്റുകളാണ് ആ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ഉടൻ തന്നെ അമ്മാഹുവിനെ ഓർത്ത് ആ റബിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ആറപ്പിനെ ഓർത്ത് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കണം ആറപ്പിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് ജീവിക്കണം നീ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കാവൽ പടന്മാരാണ് സ്വനാപത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിച്ച ദീനില്ലയോ താബഴികൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ദീനില്ലയോ ഔലിയാക്കൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ദീനില്ലയോ മതഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു തന്ന ദീനില്ലയോ സുന്ദരമയത്തിന്റെ സാധാരണത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദീനില്ലയോ ത്ത് നിലനിർത്തേണ്ടുന്ന വിഷയത്തില് ഏറ്റവും ഒന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരാണല്ലോ 
ഈ സ്വഹാബിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ സ്വഹാബിയുടെ പേരെന്താണ് അൻസാറുകളിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബിയാണ് മഹാനവരികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ മഹാനവരികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഖിദ്മത്തെടുത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് ലോക നേതാവിനെ ഖിദ്മത്തെടുത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അഭിപ്രായ തങ്ങളെ ഖിദ്മത്തെടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ആ സ്വഹാബി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരാളെ വീട്ടിന്റെ അരികിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നോക്കുമ്പോ അവിടെ വേറെ ഒരു സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ കുളിക്കുന്നത് കാണുന്നു ആ സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ കുളിക്കുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ ഒരൽപ്പം അങ്ങ് നോക്കിപ്പോയി വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല ഒന്ന് കണ്ടുപോയപ്പോ എന്തൊരു അപകടമാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു പോയി അപ്പോഴാണ് മഹാനവരുകൾ പേടിച്ചു പോയി പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുപോയല്ലോ ഇനി എന്റെ നേതാവായ അഷറഫുൽ ഹൽഫ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിലും തങ്ങളെ മേലെ വഹി ഇറങ്ങി വരുമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുപോയി എന്ന ഒരു വഹിയെ ഇറങ്ങുന്നോ എന്ന് ഭയന്നു പോയി ആ സ്വഹാബി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഓടിയങ്ങ് പോയി ആ നേതാവെന്നെ ഇനി കാണരുത് ഓടുകയാണ് അവിടെ ഒരു കുന്നുണ്ട് ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള പർവ്വതമാണ് ആ പർവ്വതത്തിൽ കയറിയിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളോളം അത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നില്ല നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളോളം ആ പർവ്വതത്തിലിരുന്ന് കരയുകയാണ് ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം നെബിസല്ലോ അല്ലെ ദിവസല്ല മതങ്ങളെ കാണാതെ തങ്ങൾ ഈ സ്വാമിയെ കണ്ടില്ല അപ്പോഴുണ്ട് ജിബ്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സലാം എന്നിട്ട് പറയാണ് നെബിയെ തങ്ങള് നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളോളമായി കാണാത്ത ആ സാലബ എന്ന സ്വാമി മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു പർവ്വതത്തിൽ പോയി അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ട് നെബിയെ ജിബ്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സലാം വഹി കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ സ്വഹാബി അതേ റബ്ബിനോട് നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ് അബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉപരുപരി പ്രതാപതങ്ങളെ വിളിച്ചു സൽമാനിൽ പാരിജി തങ്ങളെ വിളിച്ചു രണ്ട് പേരോട് നിങ്ങൾ ആ പർവ്വതത്തിൽ പോയി അവിടെ കഴിയുന്ന സാലബയെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉപരുപരി പ്രതാപ റബിയ മോഹമാഹു സൽമാനുൽ പാരിജി റബിയ മോഹമാഹു രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ട് പോയി ആ പർവ്വതത്തിൽ കയറി എവിടെയാണ് ഇവിടെ സാലബയുള്ളത് സാലബയെ കാണുന്നില്ല ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ആട്ടിടേനെ കണ്ടു ഒരാട് മേക്കുന്ന ഒരു ആട്ടിടേനെ കണ്ടു ആ ആട്ടിടേന്റെ പേരെന്താണ് ദുഫാഫ ആ ദുഫാഫയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല ദുഫാഫ ഇവിടെ നല്ല സാലബയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫാഫ പറഞ്ഞു ഒഴുമരെ അതെനിക്കറിയില്ല സൽമാനെ അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാ ദിവസവും പർവ്വതത്തിന്റെ അങ്ങേ തല മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വരുന്നു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടി പോകുന്നു ആ ഓടി വരുമ്പോഴും ഓടി പോകുമ്പോഴും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വാചകം പറയുന്നു അനഹാരിവും മിനന്ന നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അഭയമുണ്ടോ നരകത്തിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അഭയമുണ്ടോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെയാണോ മറെ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെയാണോ സന്മാനെ നിങ്ങൾ തിരയുന്നത് ഒരു പരി നോക്കാപതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതേ അതേ ചെറുപ്പക്കാരനെയാണ് തിരയുന്നത് നോക്കുമ്പോ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചെറുപ്പക്കാരാ 
ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബി കണ്ണിലെ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിരുന്ന വിവാദത്തെടുത്ത് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മോഹനിലേക്ക് കൽപ്പതിരിച്ച് ആറപ്പിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുകയാണ് സാലബയുടെ പുറത്തെന്ന് തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല പറയാൻ ഞാൻ വരില്ല ലോക നേതാവിനോട് വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടല്ല പാവപ്പെട്ട സാലബയുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിപ്പോയല്ലോ ഹബിബായ തങ്ങളെ ഞാനിങ്ങനെ കാണൂ ലോക നേതാവിനെ ഞാനിങ്ങനെ കാണൂ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ലഹരിക്ക് അടിക്കായി ജീവിച്ച മദീനയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന നേതാവ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്ന സമയം വരെ എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള പെണ്ണന്മാരെ ഇവിടെ പറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ ചാരത്തുകൊണ്ട് ആത്മീയ വെളിച്ചം മുകരാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന കരണിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരി ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ യൂട്യൂബിൽ അശ്ലീല ദൃശ്യം കണ്ട് രസിച്ച തോന്നിവാസം കണ്ട് രസിച്ച മദീനയിലെ നേതാവ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം കൽവിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ കാരണം കൽവ് സംസ്കരിച്ചെടുത്തുകൂടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലോക നേതാവ് കാണുകയാണ് അതാണ് സാലപത്തുവിനെ അത്യുറഹ്മാനോടിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വരാം എന്നെ വിളിക്കണോ മുഹമ്മദ് പക്ഷെ ഒരു നിബന്ധന മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ മുത്ത് നബി സല്ലു അലൈവല്ലാം ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ആ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ എത്തണം എന്നാ പിന്നെ നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ തങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടില്ലാതെ ഒരു സമാധാനം അത്രയെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ സലാം വീട്ടിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഉറപ്പാണ് നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ എന്നെ കണ്ടില്ല എന്നൊരു സമാധാനം കിട്ടുമല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ അത് സാലബ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സുബഹി ജമാത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെത്തി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലങ്ങൾ അതേ സാലബയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ പറഞ്ഞേച്ച ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ കണ്ടു ഇതുപോലെ സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളെ കണ്ടു ഉമറുലി ഒന്നാവന്നിനോട് ചോദിച്ചു ഉമറേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ച അതേ സാലബയ നോക്കുമ്പോ മദീനത്ത സ്വഫിന്റെ ഒരു ബേക്ക് ഭാഗത്ത് സാലബത്തിന്റെ അഭിറഹ്മാനങ്ങൾ തണുത്തിങ്ങനെ തണുപ്പത്തിങ്ങനെ വിറക്കുമ്പോ കിടകടാന്ന് വളച്ചു നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര അന്യ പെണ്ണിനോടാ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത് എത്ര അന്യ ആണിനോടാ വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിങ് നടത്തിയത് എന്തേ ശരീരം നിറക്കാത്തതെന്തേ കൽബ് കുലുങ്ങാത്തതെന്തേ ഹൃദയം പിടയാത്തതെന്തേ ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ കൂട്ടുകാരാ ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ കൂട്ടുകാരി പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ യഥാ തണുത്ത തണുപ്പത്തിങ്ങനെ വറക്കുമ്പോൾ കടകടാന്ന് വറക്കുന്നു ശരീരം ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റാവുകയാണ് 
محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنجل سالبة بن عبد الرحمن تنجل ذلك النباغة تيكن بوي صوديش سالبة يكبت بوي سالبة بن عبد الرحمن رضي الله عنه برن نبيه لنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجى جيبي رتل وانضبو يا بابا مان نبيه نانو يعني نبني ننوكي بوي يا اللون بي حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم دنگا لبرد نفعل با بس ابي كندا نان رعاية برد ندرا موسیقی موسیقی நீங்கள் அல்லாகு விலேக்க தோபதைது மடங்கித் தோலு தோபு இலல்லாகி தோபத்தன் சூவாயா படச்சரத்திலேக்கு கேடிச்சி மடம்மோ பச்சாதரிச்சி மடம்மோ அரியுமோ موسیقی وفي الآخرة حسنة وقنا أذعب النار هي آية تجيب ذات المثل ما كنا آنا نوبنانو بيدكين بالله موسیقی چلپ ساجر ینگل کے بڑھنگی تو تیتو ونگو بوئے کا بکھے وری کاریم دے یڑا یڑا چولی کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار آیت پڑی پچھ گھڑ چی لیان سالمت بن عبد الرحمن رضی اللہ بن نوین پر نیوڑ گین موسیقی موسیقی سلمان الفارسی تنگل حبیبہ تنگل دے یلی گل بندت برنی نبیے سائلہ پر جو گیا نمہ جکا انگڑک گیا 
ഒന്നര മണിക്കൂർ ധാരാളം ഇനിയൊരു കാം മണിക്കൂർ ആവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പിരിയാം അപ്പൊ ഒന്നേ മുക്കാൽ അതിന്റെ അപ്പുറം പോയാല് കുറച്ചു കാലേ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം പറയാൻ പറ്റൂല മരണം വരെ പരണം ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹു ചാല നമുക്കെല്ലാം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസം നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ എത്ര ദിവസത്തെ വേല അവിടെ ഒമ്പത് ദിവസത്തിന്റെ വേല നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ എനിക്ക് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഒഴിവില്ല എല്ലാ ദിവസവും വേല ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ വേറെ പുറത്തു പോകുന്നത് കൊണ്ട് വേല ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇനി ആറ് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവസ്ഥ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഒമ്പതും ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മരങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം വരെ അടുത്തേക്ക് വരും ഈ മഹാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നിൽക്കാം നിൽക്കാം എന്റെ അടുത്തേക്കല്ല ഈ മഹാന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രായമുള്ള ഒപ്പമാര് കാലവേദന മുട്ടുവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ അല്ലാത്ത എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരണം വരണം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വേണ്ടപ്പെട്ട നമുക്കും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ദുഹായി ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ സദസ്സ് ദുഹാക്കി ജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ സ്വഹാപത്ത് കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണം ഔലിയാക്കൾ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങള് എപ്പോഴും ഒരു കാവൽ പകർന്നു തരുന്ന നേതാവായി പിടിക്കണേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാവൽ കിട്ടുന്ന നേതാവാണ് ഖൽബിലുള്ള എല്ലാ അഴുക്കുകൾ മാറ്റിവെക്കണം അസൂയ മാറ്റിവെക്കണം അഹങ്കാരം മാറ്റിവെക്കണം എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും അതേ ദൂരീകരിക്കണം ആ ഖൽബിൽ നറക്കണം ഇഷ്കു മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് ഇട്ടു കൊടുക്കണം നറക്കണം ഓ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ അല്ലിമോ ഔലാദക്കും മഹബത്ത് റസൂലില്ല നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ലോക നേതാവിനോടുള്ള മഹബത്തിപ്പു കൊടുക്കണം അബീബായ തങ്ങളെ ഇഷ്ട വെച്ച് ജീവിക്കണം കണ്ടില്ലേ നാളെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിന് പോകുമ്പോ മുത്തിന് വിധങ്ങളെ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് മാറി തരുമോ എനിക്കെന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കാനൊന്ന് മാറിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൂടെ സഹകരിക്കണ്ടയോ അതിന് അപൂപക്കറി സിദ്ധീഖ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടിന്റെ ബാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടേ സിദ്ധീഖ് റതിയല്ലാഹുവിന്റെ വഫാത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം വഫാത്താകാനുള്ള കാരണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വഫാത്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു സിദ്ധീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ വാത്തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഉള്ളിൽ ിന്ന് വേവിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാംസത്തിന്റെ മണം പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തേ കാരണം ലോക നേതാവ് വിട പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരെയും സമാധാനിപ്പിച്ചത് പ്രത്യക്ഷത്തിലും സിദ്ധീഖുലക്ക് വ്രതങ്ങളാണെങ്കിൽ സിദ്ധീഖുലങ്ങളെ കൽപ്പ് കരയുകയാണിരുന്നു അത് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെയും കിട്ടിയില്ല കണ്ണിന്റെ കരച്ചിലിനെ കാളും കണ്ണ് നീരിനെ കാളും വലിയ നീര് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറ്റി വീടുന്ന നീരാ കണ്ണിൽ കാണുന്ന ദുഃഖത്തെക്കാളും വലുത് ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള സങ്കടമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേദിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാംസത്തിന്റെ വാസന പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഉള്ള് ഉരുകിപ്പോയി ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഉള്ള് ഉരുകിപ്പോയി 
എത്ര സ്നേഹിച്ചില്ലേ സ്നേഹിച്ചില്ലേ അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വഫാത്താകാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണോ എന്നിട്ട് എന്റെ ശരീരത്ത് കൊണ്ടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടുപോകണോടു
സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു താല ഈ സദസ് നമുക്ക് അതിന് കാരണമാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ നമുക്ക് അതിന് കാരണമാക്കി തരട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റ് വന്നു പോയി ഈ തെറ്റ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകി ശുദ്ധിയാകണം ഒരുപാട്ഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്മാനെ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ജീവിതത്തിലുടനീളം നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ പ്രത്യേകമായ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ആര് ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടാലും റബ്ബുൽ ആലമീനായ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ലേ അള്ളാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച പലരും ഉണ്ട് അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശമേശനാക്കണേ അള്ളാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മുട്ടുപോലും അപൂർവമായ അച്ചാട്ര ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ പല പ്രാവശ്യം മദീനയിൽ പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഹൈറായ ഇടകളെ വിധിക്കണേ അള്ളാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മക്കളാകാത്തവരുണ്ട് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മക്കളെ സ്വാലഹീകളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ദർശൽ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളെയും ഞങ്ങളെയും ഭരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള നൽകുന്ന ഉസ്താദുമാര് ഉറൂസു കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ നീ അവരെയെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ ഈ പരിപാടി ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ മറക്കപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ഉമ്മ പിന്നന്മാർ ഇതുവരെ അത് കേട്ട് പറയുകയാണ് നീ അവരെയെല്ലാ കാര്യവും ആഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉസ്താദവരങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചപ്പോ സഹായിച്ചത് പറഞ്ഞു ഞാനത് കേട്ടു ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുണ്ട് നീ അതൊക്കെ റാഴത്താക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ിന്റെ 
ഈ നാട്ടുകാരായ പലരും കടത്തത്തിലുള്ളവരുണ്ട് പരിസരത്തുള്ള നമ്മുടെ അന്തു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും എല്ലാവർക്കും ഷിഫാഗ് നൽകണേ ഒരുപാട് വീട്ടുകാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന വീട്ടുകാർ നീ ആ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാർക്കും അമ്മമാർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ